甄嬛传中除了四大爷穿越回来看他儿子的穿帮匾，还有哪块牌匾独有深意呢？究竟是碎玉轩这块专门碎玉的不吉利匾，还是永寿宫这块战神匾啊？不不不不，最有深意的其实是德日新这块开光匾。这期咱们就来唠唠这块牌匾到底开了什么光。首先，咱们来看甄嬛反攻当天，皇上就跟导游似的，一路给甄嬛介绍着他为甄嬛准备的回宫大礼包。朕知道你喜欢赏莲，朕叫人挪了这几十缸莲花摆在永寿宫前，方便你赏玩。又是满月的莲花，又是涂制交强的，这恩宠搁谁身上谁能不动心啊？哎，巧了，偏偏扭呼噜甄嬛就是不行动。老娘可是见过圆明园满呼莲花的人，谁稀罕你这东施效颦的破玩意儿？皇上没瞧出甄嬛心绪的变化，主动伸手牵着甄嬛一路向前直奔寝殿。结果走着走着，皇上突然停下了。整修永寿宫这事儿办得不错，回头朕要褒奖内务府的督办官员。皇上为什么在看了牌匾之后要褒奖内务府的督办官员呢？难不成这新日德是新加坡、日本、德国进贡的？呸！这德日新其实是《尚书》里的一句话，原文是“德日新也，万邦为怀，志自满矣，九族乃离”。这是啥意思呢？啊，意思是说人的德行一天比一天好了之后，天下万国就会感怀而来。如果人的志向过于自满，那么就算是最亲近的亲族都会离散。为什么内务府选了这么一句话作为牌匾，皇上就高兴的要褒奖呢？难道说皇上还记恨当初甄嬛离宫时的执拗，故意用这块牌匾来提醒甄嬛，让她别忘了之前的失德，得时刻记住自己回宫之后要安分守己？不不不，对于这块牌匾，妖帝认为这是内务府在奉承皇上。为啥这么说呢？咱们剧情往前看啊。甄嬛强行为腹中胎儿上北京户口的时候，皇上以为甄嬛腹中的胎儿是自己的，所以皇上开始想办法迎甄嬛回宫。不料皇后横插一脚，又是断香，又是崴脚，又是往太后宫里放火，一系列操作让皇上相信了微月验冲月。于是皇上暂停了迎甄嬛回宫的事儿。然后皇后一不做二不休，她不仅要阻止甄嬛回宫，她还要为三旦铺平继承大统的道路，疯魔似的对四旦。这个大胎动手，太后，四阿哥的嬷嬷误食了四阿哥的绿豆汤，当场毒发身亡。太后清楚，如果她再不找一个人来制衡皇后，那么迟早有一天，皇家子嗣一定会凋零无几。于是太后找来皇上，让他迎甄嬛回宫。皇上听到这个消息，两眼发光，开始着手准备。不料皇后又插一手，联合前朝反对。皇上怒了，不管怎样，他都要来一场沉浸式封妃。朕心已决，即使汉军旗下午旗出身，朕就给他抬起，赐大姓，牛呼噜氏，即无皇子。后宫里有的是没有额娘的阿哥，就当嬛嬛是生了四阿哥，才离宫，为国祈福。年龄的事，更是小事，就是天上十岁，乘坐三十二岁，又有何妨？封妃抬旗赐大姓，赏儿子加年龄。回宫大礼包发出去之后，皇上又开始琢磨着给甄嬛拟封号。皇室暗臣不可追，来日之路光明灿烂，就取个西字。可见皇上不愿意再提以前的事儿，他希望他和甄嬛的感情是和和美美的，甄嬛之后的道路也是光明灿烂的，所以皇上敲定了“西”字。也正是因为这个封号，传遍了和宫上下。内务府的人为了讨皇上欢心，特意顺着皇上的心意，在整修永寿宫的时候，选了“德日新”这三个字。别看这三字表面上平平无奇，实际上这三个字不仅呼应了“西”字，而且还奉承了皇上天下亲父，都归顺于他。怪不得皇上看了牌匾之后立马下令赏赐，这马屁拍的实在是太有文化了。然而这块牌匾的事儿到这儿还没完。
。作为局外人，咱们开了上帝视角都知道，甄嬛重新回宫之后，确实抛却往事了，也确实变得很柔顺，处处善解人意，确实和以前不一样了。德之心这话也确实不假，但是对皇上没有了爱的甄嬛，干起事业也变得更狠了，以至于皇上逼她毒害果郡王之后，甄嬛和转妃私底下成立了屠龙小分队，最后甄嬛言语刺激，气死了皇上，万般为怀的人最终也成了甄嬛。大概内务府的人怎么也没想到，一块牌匾竟然开了光啊！